Hello, everybody. Good evening. How are you? Everything is good. ¿Cómo good está? Evening. ¿Cómo están? ¿Y yo? Todo bien. Everything is fine. Gracias, José. Solo José me hace caso de That's todo. Okay. Ahora en qué bar. <laughs> ya ven que no me quieren. Gracias, José, por no ignorarme. A los demás, ya los voy a bloquear a todos. <laughs> Bienvenidos. Welcome to this class on Wednesday. Thank you for joining us this session on Wednesday. Are you ready to learn a new knowledge? ¿Están listos para aprender un nuevo conocimiento? Yes. 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 Bueno, los demás, eh, can you please turn yes, on your camera, please? No voy a esperar aquí que eh, se acomoden, ¿verdad? Que vayan a traer el cafecito. Ah, mentira. Que se acomoden y vamos a continuar. ¿Han entrado a la plataforma ustedes, a su plataforma? Sí, la llevo al día. Qué Con la clase. Qué bien. Yo también. Ay, gracias porque no me ignora. No. Si me quiere. Ah, se le corta. Eh, no le entiendo. Siempre es el orden de las secciones, mis. Ustedes son pre-intermedio módulo 2. Uno. Ah, sí, uno, perdón. Estoy leyendo aquí otro. Ustedes sí. son pre-intermedio módulo 1. Todavía estamos en la cuna. Ajá, ahí tienen que empezar. Sí. Pero es que eh, les da acceso a lo demás. O no, sea, no, pueden no, yo me refería a la sección, como son cinco secciones. Ajá. Sí, da acceso no, a las no. demás. Bueno, miren, la idea es que ustedes eh, puedan hacerlo en casa y que acá como que vengamos a compartir o a aclarar dudas. Esa es la idea. Sí, pero okay. muchas veces eh, o casi siempre lo venimos a hacer acá con los alumnos y ya ellos después lo contestan en, en sus casas ya cuando tienen tiempo, ¿verdad? Porque ya lo han visto acá, entonces ya se recuerdan qué es lo que van a contestar. Ok, everybody. Claro, como la horchata. ¿Sí o no? Yes. 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 Qué bárbaro. Yes. Yes, Pero ven, esperen, solo está cargando aquí. Esto. Qué calor, vea. Pero llueva. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Ok, entonces sí. Eh, bueno, la verdad, para los que no lo han hecho, háganlo porque a mí me mandan un uh, reporte, por decirlo así. Y me dicen, por ejemplo, ¿verdad? Este Josué, que Irma, que Margarita, no han hecho la actividad y aparecen ahí en cero. Entonces me mandan el listado de, de quiénes van al día. Así que no crean que no les estoy observando. Preintermedio módulo 1, ok. Preintermedio módulo 1. ¿Se acuerdan de dónde los quedamos? ¿Qué vimos? Yes or not? Ok, Ronald, entendido. Vaya, uh, muy bien. Eso, ese es el video que vimos ayer de las Just No Question. Vamos a seguir. Dice, The Instructions. ¿Me puede ayudar a leer, José Mauricio? Stay mute. Sorry. Instructions. Answer the questions about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative 
answer. Remember to place the period, the period, and at the end of your sentence. At the end of your sentence. Okay. Entonces, uh, gracias, Jose. Entonces, Sara, uh, ¿cómo sería aquí? Are you from the United States? No, I am not. Entonces, ¿sería yes or no? No. ¿Cómo no? No, I am not. Ok, this is el primer punto. Ok, uh, Santo Guadalupe, ¿es your teacher from Canada? Eh, eh, sí, mm, sería positivo. Ok, ¿cómo lo escribo? Mm, yes, she is. Yes. Coma. Coma. She is. Punto, okay. el punto siempre. Yes, el punto. Muy Ajá. bien, gracias Santos. Uh, José Daniel Pacas, number three. Permítame. Uh, no, no irisan. No. No iris nada. Muy bien. Ahora, Abel Isael López, are you and your veteran the same age? Yes, we are. ¿De estamos? Bueno, vamos a ver si estamos en lo correcto o no. Ok, esos son yes, positivos. Yo creo que la coma le falta. Yes, we are. Perdón que casi no puedo, we are. puedo hablar bien. Veamos. Sí, es cierto. Ah, sí. Y el punto. Yo creo que el otro también le hace falta la coma en el uno. Y eh, ay, le puse un punto. Ok, vamos a ver. Eh, así lo, tenían, lo respondieron ustedes en la plataforma. Sí. Yo ese li, eh, esa de la de la ticha le puse en, este no she isn't, pero como ese no importaba la respuesta, contar fuera correcta de sí. Ajá, ok, se puede no, tomar no. En, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Ya sea negativa o positiva. Uh -huh. Muy bien, gracias, Santos. El siguiente. Uh -huh. Vamos a ver. Ok, Carlos Francisco, ¿me puede ir a leer de uh, Objective? Voy a tratar que esté bien más de la cosa. <laughs> In this lesson, participants will be able to read an article and to answer some comprehensions questions. Okay, uh, will be comprehension questions. <laughs> comprehension question. Entonces, dice que estamos aquí en un reading exercise. Uh, what, it's, what is in a name? He said, read the following articles about names. And then check the statements that are true or not. Okay, entendido lo que vamos a hacer? ¿Sí o no? Yes. Vaya, perfecto. Entonces, yes. quiero yes, ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No, pero es que así no se ve bien, ¿verdad? No. Miran todos. Sí se ve, pero se come parte del párrafo. Bueno, entonces hay un sí, esfuerzo, ¿verdad? Si son Pero... ciegos como yo... Eh... Ahí se ve bien. Te puedo hacer zoom en la pantalla. Quiere... Quiero ver... Yo he tratado... Déjeme ver. Si puedo aquí... 
Es cierto. Y quiero ver si lo expando. Bueno, ahora sí, ese es mejor. Pero me tengo que salir. Quiero ver. No me deja salirme. Ok, les voy a compartir así. Creo que vamos a ver bien. Y si no, pues lo intentamos. Va. Bien. Eh, ¿Me pueden ayudar a leer? Quiero ver. Bueno, Paola Nicole, mi asistente técnico. Please, lea las primeras dos líneas. The first and the second one. Okay, uh, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identify. identity. 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 Muy bien. Good job, my friend. Uh, the next one. Vamos a ver Mirna Juan Reyes. Uno y dos. Está leyendo. O oh, no sé si está en mute. No le puse el sonido. Creo que no le ha puesto el sonido. Mirna, eh, conecta el sonido o sálgase y vuelve a entrar y vuelve a conectar ¿Ahorita? el sonido. Hola. No sé. ¡Ya! Ahorita me... ¡Ya! ¡Qué barba! Sí, muy bien, buen trabajo. <ríe> ok, Mirna, ayúdeme con uh, Right Now y la segunda sentence. A ver, Jacob. Um, right Now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and... Emily, for girls, why are, why are these names? Muy bien, thank you, my friend. Nada que corregirle. Muy buena lectura. Eh, quiero ver, María Martínez, que está ya viendo la novela. Mentiras. Eh, me lee esta y esta, please. Popular. Popular. We, we are these names popular. Anymore. Okay, and one more time. And why are some names unpopular? And we are some new names unpopular. This is why. Why. Mm -hmm. Muy bien. Entonces, lea acá. Names can become. Names can become. Popular because of famous actors. Famous, como E, famous. Famous. Muy bien. Actor. TV. TV or book. Eso, aplauso para usted. Muy bien. Ahora, Sabrina Hueso Peralta. Characters or athletes. Popular names. Sería characters or adults. Popular names. Mm -hmm. Popular names. Suggest very positive things. And popular names. Suggest negative things. Surprising. Surprisingly. People general agree generally? on the. Generally agree on the way to feel. About names. Here. Muy bien. Excelente. Ahora, Ronald Francisco Tenorio. Uh, are, are some common opinions about names from the recent survey? A recent survey. A recent survey, okay. 
Muy bien. Eh, vamos a ver la siguiente o el siguiente. Eh, quiero ver el que vea más distraído. <risa> Mentira, esto es muy atención. Uh, Kevin Eduardo Flores Sánchez está ahí. Ya yes, teacher. Qué bárbaro. Esa actitud me gusta. Ok, entonces usted me lee acá. Boys names, George, Average, Warren, Jacob, Creative, and Friendly. Go ahead. Okay. Boys names, George, Average, Boring, Jacob, Creative, Friendly, Creative, creative Friendly, Michael, Good Looking, Athletic, Stanley. Athletic, Athletic. Athletic. Mm -hmm. Athletic. Stanley, Nerdy. Serious. 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 Bárbaro. Muy bien. Buen trabajo. Marlon, Ernesto, Hernández. Are you there? Girls names. Betty. Old fashioned. Average. Emily. Independence. As adventures. James. Planes. Ordinary. Nicole, beautiful, intelligent. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver aquí si puedo mover esto. Gracias, excelente trabajo. Damaris, ¿está por ahí? Hola. Sí. Eso, Bárbara. Muy bien, ¿me ayuda a leer this paragraph? Ok. So why do parents heal their children on popular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that okay. is popular. New meal because uh, no, I no puedo ver. popular in the future. Popular in uh -huh. that good new new for are the girls and Betty out there. Muy bien. Bueno, entonces Amari, vamos a repetir. Eh, ¿Sí? Quiero ver. Me pareció esta might. Might become. Might. Might become. Okay, now. Now. Okay, y quiero ver cuál otra. Tradition. 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 Okay, excellent. Thank you. Gracias. Vamos a seguir. Hey, sir. Dígame. What is the meaning of out there? ¿A dónde está? In the, in the final. Betty's ah, ya, 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 ya. Dice, uh, bueno, aquí hay que entender mucho el contexto, ¿verdad? Dice, that's good. Uh, eso es como son buenas noticias para todos Betis. los los George y Betty's eh, que están ahí. O ah, que andan okay. ahí, por ejemplo. Acá está diciendo el contexto que normalmente todos se llamaban como Betty y George eh, como aquí va, los Kevin y las eh, no sé cuál es un nombre la que Britain. es súper común eh, por ejemplo yo sé que más de algunos de ustedes conocen a alguien que se llama Kevin José o María, o José, María. María o sea, ¿quién no se llama así? entonces aquí nos está hablando el contexto que ahora ellos eh, dan gracias porque o son buenas noticias que ya ya no hay solo George y Betty, sino que ahora ya existen pues nombres eh, más populares. ¿Y cuáles son los nombres populares que decía ahí? ¿Alguien se recuerda de lo que acabamos de leer? George, George Jacob, Michael, Michael, Betty, Emily, Jane, Emily. Nico. Ajá. ¿Qué más? Michael. De eso se trata. Ok, Están. entonces... In English, what do you think about that? Are you agree or not? Are you agree with that paragraph? Obviously, the paragraph is talking in the USA, 
traditions, popular and unpopular names. But it's mean, what is the reason that a name is popular or unpopular? What do you think? What is the reason of that? It's because it's not so common, I guess. Okay, see, that is your opinion, right? But do you remember yes. the paragraph? Uh, what is the difference? The difference between unpopular and popular names. Yes. All the difference is, uh, well, well, the difference are uh, that all the people have different names and not uh, sounds like in the past. Mm -hmm. Yes, good job. And also say, let me see. Well, do you think these uh, names can become popular because of famous actors, TV, or books characters? Yeah. Uh, for example, my friends, my name is Kaina because my mother watches some opera in that time, and the name was Kaina. That was uh, the main character. Uh, that is my the reason. Is that was a Venezuelan? novel i uh, i remember that she told me but can you imagine was like uh that probably females was popular in that time and that is the reason of my name do you have any experience like that Tiene alguna experiencia como esa? yes or not no A ver, eh, estoy diciendo que eh, mi nombre venía de una novela que se llamaba Caína. Probablemente esa novela era famosa en el tiempo de mi mamá y esa es la razón por la que me llamo Caína, es una novela venezolana. Entonces les estoy preguntando a cada uno de ustedes que si tienen alguna anécdota o una historia como esa, ya sea de ustedes, un conocido o qué sé yo. Obviously I need to listen to you in English. Miss, uh -huh. ¿quiere que hablemos sobre nuestro nombre? Algo así. Uh, no, según lo que acabamos de leer. Es que a mí me sacó la, la señal, entonces me volvió a unir. Ok, uh, ¿sí vio lo que estábamos leyendo? Ese sí, de los nombres, sí, es que fue justo ahorita, hace un minuto. Ok, entonces yo estoy diciendo que... Ah, yo acabo de contar una anécdota igual como la que se está contando aquí en el párrafo. Entonces ah. necesito que puedan contar una anécdota. Ah, yo les puedo contar una respecto a mi nombre. Yes, but can you try in English if you, if you want, please? En in, in inglés. Yes, try. Ay. I know that you can. Um, no, es que es algo... Largo y gracioso. ¿De qué? Te callaste. No me siento lista. Uy. Ok, entonces cuéntanos en español, pues. ¿De qué se trataba? Este, bueno, la, 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 la anécdota de, de mi nombre es que mi mami me fue a tener a, a amor al pan. Entonces... Como a las dos semanas ella quiso irme a sentar, ¿verdad? O a uh -huh. la semana, no recuerdo bien. Entonces, y, y cuando me quiso ir a sentar, una tía le dijo, no te preocupes, hija, ya le puse nombre a la niña. <risa> Entonces, ¿Qué? y, y mi, mami, mi mami es muy molesta, le dice que por qué hizo, ¿por qué, verdad? Y le dijo, no, es que necesitaba como algunos datos y, y aproveché de sentarla y le puse ese nombre y ese nombre ahorita hasta el momento a mí me tiene muy enojada porque tengo un nombre este como se puede decir unisex algo así se puede usar para los dos géneros verdad entonces desde el, la escuela bachillerato siempre he tenido ese problema y estoy en proceso de cambio de nombre así Santos, que bueno. Santos Guadalupe me voy a quitar Santos entonces, y siempre, Ay, no, siempre he alegado. No es que no, no ¿sabes qué? Resulta que 
en, la, en, la, en el bachillerato, o sea, fuera que no me dañara mi uh, personalidad, pero en el bachillerato me mandaron a hacer zapatos de niño, siendo una niña. Entonces, y siempre que se refieren a mí, lo hacen como el joven, y o, o sea, lo hacen referente a un varón, bro. Entonces, uh -huh. siempre me ha molestado y me hace sentir mal, entonces tomé la decisión de que siempre me lo quise cambiar y ahorita estoy en proceso, así que gracias a Dios, pero mi mamá muy enojada también porque, porque esa tía usted ese se atrevió a ponerme el nombre y ni siquiera era el que mi mamá quería. Entonces, muy sí, horrible, sí. no me siento linda con mi, con mi nombre. Uh -huh. En inglés no le iba a poder decir quizá. De entonces de verdad se lo va a cambiar. Sí, estoy ya es definitivo. Proceso para la... Solo estoy esper esperando la audiencia, entonces ya casi hice todo el proceso. Ah, entonces uh -huh. ojalá que sí me lo pueda cambiar. Oh my God. Bueno, es, la es verdad triste. sí es, es ¿Sí? una buena anécdota. <risa> la verdad sí es una sí. buena anécdota. Y... Ajá, entonces muchos no me creen, pero sí, es, es, es muy que afecta, me afecta pues a, a mi personalidad, mi autoestima también, porque pues sí, es feo, la verdad, <risa> horrible. Ah, okay. Tal vez lo que usted dice que quizás es porque es mi sex, right Pero, uh -huh. pero no, yo lo he escuchado más altos en, en mujeres que en... Que en... Ajá, es que no te como santo, se usa para hombre y mujer. Uh -huh. Ahí yo solo en hombres y este uh -huh. y Guadalupe también en hombres. Ah, bueno, eso sí. Pero ahí está un poco Imagínate. más raro, siento yo. <risa> Pero cambia, sí. bueno, si eso lo hace feliz, es todo. Cambies el... Aquí le apoyamos todo, ¿verdad, compañero? Sí, sí, claro. Uh, que se lo cambie, que se lo cambie. Sí. Muy bien. Bueno, entonces no, van a hablar, no vamos a hablar en inglés. Gracias, Santos, por compartir esa anécdota. Ya ves que aquí todos me ignoran, por lo menos usted me, me cuenta aquí algo. Entonces no vamos a hablar en inglés. No quieren hablar en inglés. Hello, teacher. Yes, teacher. Miren, yo, yo podría estar aquí y darle... Y en, miren, en un día po podemos llenar, en una clase podemos llenar toda esta plataforma. La verdad, rápido. La puedo ir yes. llenando yo ahí. Pero no es ese el objetivo, la idea es que estemos practicando, que hablemos. O díganme ustedes en qué parte del día van y hablan inglés. Al menos que trabajen de eso. Pero de lo contrario, creo que no. That's true. Yeah. Primero, la regla del juego es que aquí no tiene que haber pena, vea, si me voy a equivocar. Y la verdad, ustedes ya tienen un buen nivel. O sea, Tampoco estoy esperando que me salgan con algo súper fluido vea, y nos pongamos aquí a hablar, pero que sí intenten palabritas y lo que saben estén haciendo sus conexiones. ¿Entendido? Sí. Por ejemplo, si sí. yo les pregunto a ustedes, what do you think about the paragraph? Me van a decir su point of view, no lo que dice exactamente el párrafo. Lo voy a poner nuevamente para que se les refresque la memoria y podamos tener, uh, no sé, ciertas ideas. Le voy a leer esto. Dice, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. Es como nos estaba contando el santo, ¿verdad? It is important part of your identity. Okay? Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular and why are some names unpopular? Names can become popular because the famous actors, TV or book characters or actors, popular names such as very positive things, unpopular names such as negative things. Surprisingly, people generally agree on the way that feel about names. Here are some common opinions about names from a res, uh, recent survey. Ok, entonces, aquí nos está diciendo que el, el, nuestro nombre es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Ah, lo mismo que nos acaba de expresar Santos ahorita. Entonces ella dice, yo no me siento cómoda porque mi nombre, siento que no va conmigo, ¿verdad? No soy yo, no pertenezco a ese nombre, ¿ok? Entonces ahorita les voy a dar dos minutos de lo que acaba de leer y hagan su script, ¿sí? Agarren su lápiz 
y hagan su opinión. ¿Entendido? Miss, excuse me. Go excuse ahead. me, Miss. Go ahead. In my case, is first name number is no popular. Aida. Aida. Mm, it's common, probably, right? Mm. Kind of. Then. Aida, ahorita voy con usted. Entonces, para el resto de ustedes, voy a poner el, aquí el timer. Dos minutos. Agarren su lápiz y su cuaderno y me escriben su punto de vista acerca de su nombre o lo que piensan de... Lo que usted quiere escribir, pero que vaya acorde al tema. ¿Entendido? No okay. escucho ese yes, miss. Yes, yes, yes. miss. Yes, 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 yes. Bárbaro, vaya, aquí empiezo a contar. Hasta ya le di tiempo de más. Vaya, Ida, démosle, platiquemos nosotros mientras estos muchachos hacen la tarea. En okay. in, in my case, my, my first name is no popular. In, no popular. It's uh, not popular. Ida, it's a... Um, Common, common name, um, probably. In my life, I meet uh, two Aidas, and I have okay. twenty six years old. And imagine, I only, I only uh, meet two Aidas. Okay, all of my uh, life. How do you say um in in me? In my adolescencia. Uh, when I was younger. Okay. And I was? When I was younger. When, when you were When joven. I was younger. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Um, is I, in, I have a problem. <laughs> uh -huh. I had a problem in past. Remember, change the verb. I had okay. a problem. I have a problem in... Mm, no me gustaba mucho que me dijeran Aida. <laughs> I didn't like that people call me Aida. Yes, Why? I... Mm. 26 minutos, know, segundos, I... muchachos. Ahí los veo viendo la novela todavía. Mm -hmm. ¿Qué vamos? Um, I don't know, because... Um... Uh, but Aida, uh, how old are you? 44. 44. Oh. Okay. I think that probably uh, in your time, people are with common names like Aida, Margarita, Ana, Jose, right? But imagine it, uh, at this time, if a kid, you put that name as Aida, uh, Margarita, Ana, Jose, Yes, it's not common. Uh, nowadays, uh, all the kids, uh, their names are like Adilan, Sebastián, Santiago. Eh, no sé, esos son los nombres, I think, de, de niños, ¿cierto? Yes. Y de niñas could be Emily, Maria. I think. Um, I don't know if uh, the niñas don't say are kids. Michelle. Uh -huh. um, uh, it is it's popular. Yeah, it is popular, but now people choose uh, those kind of uh, names uh, in order to name their kids, como Santiago. Dylan, las niñas creo que es más Sofía, Sofía. Sophie, ajá, uh, Bárbara, no sé, se ha inventado un nombre. No le pueden poner Caína, ve ahí es su. <risa> Muy bien, yeah. gracias Aida yes, for your participation. That's for Aida. Good job, Thank Aida. You. Thank you for trying. Eh, Santos, dígame. Se tiene levantada la mano. 
Peter, todo yo. ¿Quién dice? Mari, Ma María Martínez. Ah, chis. Es que levánteme la mano yo aquí buscando quién, en qué cuadrito o está. Sea. Paola, ¿usted va a pasar, Paola? Ella sí. Va a pasar Paola y va a pasar María Martínez. Ok. Eso. Y José Daniel también. Eh, ¿Quién inicia? <risas> José Daniel Paca pide eso que va a pasar. Bárbaro. Vaya. Me ya llega. That is the attitude. Vaya, vamos a ir en este orden. Paola primero, María después. Después Daniel. Ahorita se van agregando eh, Tamar, Alexandre, Alexandre Portillo y Jonathan Chica. ¿Ok? En ese orden vamos. Ok, Paola, adelante. Go ahead. Well, I think the paragraph is true because, for example, when someone eh, tell us, for example, tell me about yourself, we always start with the name. Mm -hmm. And that's true. I remember that when I was in the school, I have a friend that have the same names as me, Paola Nicole. And when my teacher call our name, we are we don't know we didn't know who was. And I think it's true. My name both are so common. So not is nice for that reason. Okay, it's mean Paola. Yes. Do you have a classmate with uh, the same name, Paola or Nicole? Both. Paola, Nicole, really? Yes. <laughs> oh my God. I have the same experience in my previous job. We have, uh, we have two Paolas, but in order to, um, to call different uh, hairs, we said Paolita, because one of uh one of her have like a 20 years old in the other one 25 for example and then paolita was for the 20th and paola for 25 years old and we make the difference in that way but yes you are true it's difficult when we have two or more people in the same place with the same number imagine in your case paola nicole <laughs> Oh no. Okay, thank you, Paola. Very good pronunciation. Thank you. Uh the next one, Maria. Go ahead. Hello, teacher. Hello, student. I have a popular name, uh, an unpopular name. My first name is Maria, and my second mm -hmm. name is Fermelinda. Mm -hmm. uh, I love my first name was is my grandmother. And second name is my mother. Um, okay, my name means well below Belize. Quise decir que mis, no, mis nombres juntos significan bien amada bendecida. María, what is your middle name? I'm sorry. Eh, Fermelinda. María Fermelinda. Sí, yes. It's my first time listening to that name. And you guys? Has you heard uh, Fermelinda? No. No. Fermelinda? No. Me too. Oh. And it's the first time. The first time. Juela, qué gusto de conocerla, María. De verdad, somos dichosos aquí. Otra más que usted. I know my, my name. <laughs> Because sí. my mother... Is not common? <laughs> different, of course. Ok, María, thank you. Clap for María. Aplaudan por no ser envidioso. Aquí el que no aplauda, vamos a poner cero. <laughs> vamos, José. Va usted. Ok. Eh... Uh... About the paragraph, uh, the name is very important because uh, there are popular and popular names. And the popular names mm -hmm. is thanks to celebrities, actors, uh, football, uh, soccer players, uh, basketball players. Uh, for example, my best friend, uh, he has uh, her name thanks to uh, soccer players. Her name is Diego Armando. 
um, and the popular are the less used. And the other sample, um, my name is Daniel, Jose Daniel, uh, is a popular and very common. Uh, I think my two names is very popular thanks uh, uh, for the tradition of my dad and my grandpa, grand, grand, grandfather. Mm -hmm. That's it. Okay, awesome. And Jose Daniel, one of your parents mentioned that probably they chose Jose Daniel from the Bible or yes or not? Yes. Ah, uh, okay. Yes, but good. Perfect, Jose. Thank you for sharing your comments. Very good job. Congratulations, my friend. You are the winner. Vaya, aplaudan, pues. Qué bárbaro. Tal vez así les quita el sueño y el hambre. <laughs> Gracias, Jose. ¿Quién dije que era el siguiente? Who is the next one? Me. Ok. Eh, ¿Y usted cómo se llama? Es Tamar. Tamar Alexander. Yes. Yes, I have. Oh, um, usted sí la queremos escuchar. Okay. <laughs> Díganos, I have an, 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 an unusual name. My name is Tamar. So mm -hmm. I always have trouble introdu introduce myself because my second name is Alexandra. So when I say Tamar Alexandra, no nada, conjunta Tamara. Mm -hmm. uh, for Esa razón es que the people have trouble saying my name correctly is Tamar. Tamar. Um, Tamar, no Tamara. Okay, it's clear for everybody is Tamar, no Tamara, okay? Tamar. Tamar. Nice to meet you, Tamar. Está, nice está to meet lindo. you, teacher. Está lindo. Gracias for sharing your comments. Uh, who is the next one? Januay. Yo me acuerdo que había otro, pero ya bajaron la mano, ¿verdad? Qué bárbaros. Teacher, ¿Sí? um, I participate as I have, I can participate. Muy bien, uh, quiero ver su manita. Um, Puede levantar la mano. I, oh, uh, this, ah, Mirna, ya me había Ay, perdón. Muy bien, sí, Mirna, puede pasar. <laughs> ok, va Mirna, luego va Abel y luego va eh, Sabrina. ¿Por qué se va? Ya la vi que tenía levantada la mano. No, sorry, teacher, me sacó de la clase. Vaya, usted es la, la tercera. Va Mirna, okay. Abel y después va usted, ¿ok? Ok. Vaya, empiece mi lenguaje. Ok, my, my his name is... When I uh, was born, uh, my father uh, can um, wanted to name uh, to name me um, mm -hmm. Teofila, <laughs> but my grandmother um, no, no can't, no, 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 no le gustaba, <laughs> and. In my my uh, uh, but in the alcaldia, in alcaldia, mm -hmm. uh, uh, she says the she the it's there there is a there is a uh, uh, my father it's no possible in uh, in, in in this name Tiafila no se, no se podía. Uh -huh. Y fue eso que me salvó de, de que me pusieran ese nombre. Suelame. Muy bien, ok, clap for me, la reggae chat, my friend. Eh, vamos a ver, dije a ver, ¿verdad? A ver, adelante. Yes, ok, good evening. Uh, this topic is very interesting because this is uh, talking about the names. And my first name is Abel. This is a uh, Bible names. 
Mm -hmm. I I wanna know uh my father and my mother like it. And this is the second name is Isai. Is in popular. Some uh some person have this name. No, this is a popular name. It is my popular about the Abel. And I like it so much about the tonight too. Okay, perfect. Excellent job. Uh, thank you, Abel, for your comment. Y Sabrina, las últimas serán los primeros. Así que, por favor, share your opinion okay. or comment. Um, in my case, uh, my first name is Sabrina. And I don't know is common. And I I just know that my mom gave gave me that name because of a series. And my second name is itself. And mm -hmm. my second name is not common. And my dad gave gave me that name after an athletic. Or so they told me. Oh, okay. And Sabrina, how old are you? I think you're so. I'm sorry? How? I am 19 years old. 19. 19, okay. Yes, yes that is the reason why, right? Uh, she has very fabulous names. Uh, Sabrina itself, of course. Uh, no como uno, vea, que le andan poniendo caída. Qué bueno, bien. Uh, thank you, everybody, for your comments. Very good participation. Uh, you don't have a little of mistakes, right? But if you mind, if you continue your practice, those mistakes will be eliminated. And that is uh, the reason that I try that you practice and speak. Okay. Are you agree with me? ¿Está yes. de acuerdo conmigo o no? Yes. Yes. Sí, sí, sí. Vale, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a hacer uh, esta cosa, ¿cómo se llama? El exercise. Muy bien. Entonces, Aida, your name is part of your identity. Yes or not, or true or false. Ya estoy cambiando aquí la respuesta. True. True, bárbara. Muy bien. Entonces, María Fer. ¿Cómo era Fermelina, verdad? Yes. Fermelina. Ok, entonces, number two, what do you think? True or false? What your name is part of Aquí the... dice, people often feel the same way about a particular name. True. Ok, usted so dice que es true. No, 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 estaba en la uno, perdón. Nombre la dos. What do you think? Permítame. <ríe> I, I think, I think. Vaya, pues la dejo pensar. Pensemos juntas, o pensemos juntos. No, yo no, a mí, a mí se me olvida todo aquí en el ejercicio, yo. False, es falso. Yo soy su asistente aquí, yo no hago nada. Es vale, falso. usted dice que las dos es falso, ok. Yes. Muy mm -hmm. bien, my friend. Hey, Claudia Rodríguez, number three. Boys' names are more popular than girls' names. Uh, false. False, ok, vamos a ver después. Abigail Ortiz, number four. People are often named after family members. True. True. Okay, thank you. Vamos a ver. Um, este jovenazo, Ronald Francisco Tenorio, number five. Uh, Uh, yo creo que es true. ¿Se cree que es true? Bueno, pues mm. vamos a ver si es cierto. Los que no hayan acertado, vamos a hacer una penitencia hoy. Mm. <ríe> Uy, 
se salvó Ronald, qué bárbaro. Quiero ver, y entonces, ¿quién falló? Pues. Ah, María, Ay, te está escondiendo. Aquí ¿Qué falló? Estoy. I am here. Sí, bueno, María, entonces ahí era true. People often feel the same way about particular name. Leamos uh, ese pedazo, ¿a dónde está? Dígame cuál es, es que estoy viendo la computadora porque no lo no veo en la pantalla del teléfono. ¿Cuál es? Dice, people generally agree on the way they feel about names. Sí, sí, sure. que sabe. Bueno, leamos sí, sí. este párrafo de names. Léalo, María. <coughs> names can become... Names can become... Because... Perdón, no, no, no. Names can become popular because of famous, famous actors. TV or book, character, characters, characters, or characters, characters, characters. No, oh, como ca characters. Characters. Bárbara, muy bien. Characters. Or athletics. Popular name suggest very positive things. Of popular mm -hmm. suggest negative. Surprising, <laughs> no sé si así se dice. Surprising me, surprising me. People mm -hmm. generally agree on the well, on the well they feel about me. Mm -hmm. I think it's so hard to talk about it. About Uh, people generally agree on the way that feel about mm -hmm. names you say are uh, some common opinions about names from a rest a rest and survey entonces eh, y la pregunta dice people often feel the same way about a particular name true right ahí lo dice aquí People are generally agree on the way they feel about names. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Para que vea oh. con hechos. Ah. Thanks, Muy bien. Eh, ahí estaba. Eh, aquí pueden ustedes verlo en su plataforma. Ustedes tienen acceso a eso. Ok, my friend, this is the end of this class. Uh, see you tomorrow, the last day of the week. Uh, mm. please. ¿Qué? ¿Quién dijo? Algo. But tomorrow ya me is... Pero mañana no es asueto. Parece que ni va a haber clase. No, el viernes. Es que lo que pasa es que mandaron un comunicado general. Hay grupos en los que sí dan de lunes a viernes. Son diferentes grupos, ah. creo. Pero hay, eh, nosotros solo estamos de lunes a jueves. Pero como mandaron mm. quizás una sola cadena, veo qué sé yo. Por eso es que mm. les cabía a ustedes. Pero mañana sí hay clases. Ahí ustedes. Él dice siete, dice. Uh -huh. okay. Mañana es seis. Es seis. Pero Sarita, como anda enamorada, ¿verdad? Entonces ella este, necesita aclarar para no equivocarse. <ríe> no, gracias por aclarar. Quizás más de alguno acá tenía esa duda, así que ya lo aclaramos mañana. Si hay clases, los espero a todos. Carlos, espero se mejore su gripe. Gracias por estar aquí. A un enfermo, ya ven, no hay excusas. See you. Good night. Bye bye, my friends. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night.